ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நம்ம லைனிங் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக ஸ்டிச் பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே தனித்தனியாக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பட்டி ஸ்லீவு நெக் பீஸு ஷோல்டருக்கு வைக்கிற ஸ்லிப் லாக்கு பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு எல்லாமே நம்ம வந்து தனித்தனியாக வந்து லைனிங்கில் வந்து அட்டாச் பண்ணி டாட் பிடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷோல்டரில் அந்த யோக் பீஸில் வந்து மேலே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் நீங்கள் அந்த இதுலேயே வந்து தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பட்டி ரெண்டுமே லென்த்து ஈவனாக வரும் அதாவது ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் உங்களுக்கு அந்த உயரம் வந்து முன்னோ முன்பக்க உயரம் வந்து ஒரே மாதிரி வரும் அதனால் முன்னாடி வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் அதை கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த கட் பண்ணி இருக்கிறதுலேருந்து வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் அதனால் நான் முன்னாடி வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இதுலேயே வச்சு நீங்கள் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அந்த பெரிய டாட் வந்து நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி சைடில் தள்ளி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப பட்டி உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அதில் வந்து சீட்டிங் ஆகிக்கும் ஃப்ரண்ட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு அந்த இது வந்து ஒரு சுருக்கு இல்லாத மாதிரி கரெக்டாக வந்துடும் அதே மாதிரியே ஆப்போசிட் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கட் பண்ணி விட்டுருக்க ஒரு ஆஃப் இன்ச்சை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த இதில் வச்சு நம்ம அதை ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் தையல் கொண்டு போய்க்கலாம் ஏன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜு வைக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அது தையல் எங்கேருந்து போடுறது அப்படின்னு அதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகி தையல் போட்டிங்கனாவே ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டுமே ஒன்று ஒன்றை விட ஒன்று வந்து கொஞ்சம் பெருசாக அந்த மாதிரி மாறி வரும் இப்போ நீங்கள் இது கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக அதே இடத்துல வச்சு நீங்கள் தையல் போடும்போது உங்களுக்கு ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக ஈவனாக ஹைட்டு வந்து கரெக்டாக வரும் அடுத்தது வந்து நம்ம ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணோம் ரைட் லெஃப்ட் வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஹாஃப் இன்ச்சு தான் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அந்த மேலே வந்து அந்த ரெண்டுமே ஈவனாக வச்சுக்கோங்க மேல் பக்கம் ரெண்டு ஈவனாக வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் இதுலேயுமே டபுள் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க இந்த மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அந்த துணி எல்லாமே வந்து பிசுறு பிசுறாக வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி தைக்கும் போது துணி வந்து ரொம்ப இது பண்ணாமல் தைச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த இது கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஓப்பன் பீஸ் வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரு ஃபஸ்ட்டு ச லாஸ்ட்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரில் வர ரெண்டு இது நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ஆஃபாக மடிச்சுக்கோங்க ஒன்று மேலே ஒன்று ரொம்ப தள்ளி மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் அப்படி தான் வைக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி வைக்காதீங்க கரெக்டாக ஹாஃபாக மடித்து வைங்க அதாவது நீங்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுலேயே கொண்டு வந்து கவர் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அள இடுப்பு அளவு சுற்றளவுமே வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் எப்போவுமே நம்ம வீ இதை விட்டுட்டு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிற பீஸு ஒன்று மேலே ஒன்று வர்றனால நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ண மாட்டோம் ரெண்டு பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு சைடு நம்ம மெஷர் பண்ணால் போதும் அதனால் வீ இது வைக்கும்போது கரெக்டாக ஹாஃபாக மடித்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது கரெக்டாக வரும் எப்போவுமே பேக் ஸ்டிச் போட்டு தான் நீங்கள் அந்த வீ இது வைக்கணும் இல்லைன்னா ஹூக் மாட்டும்போது அதை பிரிஞ்சுட்டு வந்துடும் பிரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னாவே நீங்கள் பேக் ஸ்டிச் போட்டு போட்டு ஒவ்வொரு இதுக்குமே ரெண்டு சைடுமே பேக் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக நம்ம அஞ்சு இது வந்து வச்சுட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இது வேண்டாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டுட்டு நம்ம நூலில் கூட ஐ கட்டிக்கலாம் அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சேஃப்டி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இதெல்லாம் எப்படி மடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க டாட்டு அந்த யோக் பீஸில் இருக்கிற அந்த ஜாயிண்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே நான் மேல் பக்கம் வச்சு தான் மடிச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து படிமான தையல் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம்
கீழேயும் அதே மாதிரி ஈவனாக மடிச்சுக்கோங்க தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே பிசுறு இருக்கிற மாதிரியே மடிக்காதீங்க அதுலேயும் பேக் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டுமே பட்டியோட உயரம் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க மேலே இருக்க எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து நீங்கள் வெட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு அந்த உயரம் வந்து கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த பட்டி அட்டாச் பண்ணுறதுல டாட் பிடிக்கிறதுல எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு உயரமுமே வந்து கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இடுப்போட சுற்றளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஊசியில் போ ஊசி நீடில் மார்க் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இடுப்பு தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஏழே கால் வச்சு நான் நீடில் மார்க் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நெக் பீஸ் வைக்கணும் அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் எல்லாமே நம்ம பேக் சைடு தான் தள்ளி விடுறோம் நம்ம ரெண்டாக மடித்து இது வேணால் நீங்கள் அயன் பண்ணுறதுனா கூட லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு கால் இன்ச்சை விட கம்மியாக போதும் நம்ம வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு அப்படிங்கிறத விட நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு நூல் அளவு கம்மியாக வச்சு கூட நீங்கள் இதை வந்து ஒரே ஈவனாக கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் அந்த வளைவெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஷேப்பு கரெக்ட் பண்ணி அந்த நெக்கோடைய பீஸும் நீங்கள் வைக்கிற அந்த ஒரு பீஸும் ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரே அளவில் வர்ற மாதிரி தையல் போடுங்க அதே மாதிரி வந்து நெக் பீஸுக்கு வந்து நீங்கள் அதே லைனிங்கே அடித்து திருப்பிக்கிட்டால் சரியாக வருமா வராதான்னு கேட்டிருக்கீங்க எப்போவுமே வந்து நெக்குக்கு வந்து நம்ம பீஸ் கொடுத்து திருப்பினா மட்டுந்தான் அது ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லை நெக்கை அடித்து திருப்பிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் அது டேமேஜ் ஆகும் அப்படி இல்லை உள்ளே வந்து வேறு ஒரு கிளாத்து திக்னஸ்க்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அதை அடித்து திருப்பிக்கலாம் ஆனால் அடித்து திருப்புறது வந்து அவ்வளோ நீட்டாக இருக்காது எப்போவுமே நெக் பீஸ் வச்சிங்கன்னா தான் அது வந்து அகலமாகவோ அல்லது இந்த மாதிரி தின்னாவோ எப்படி வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு போடும்போதும் அந்த நெக்கு வந்து டைட் ஆகணும் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து நெக் பீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம படிமான தையல் வந்து போட்டு அதை நெக்கு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து ஸ்லீவு ரைட் லெஃப்ட் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் லெஃப்ட் எப்படி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஆம் ஹோல் டெப்த்தில் இருக்க நாச் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு வர மாதிரி அந்த ஆம் ஹோல் டெப்த்து வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வச்சு மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வருதா அல்லது பேக்கில் போகுதான்ட்டு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அட்டாச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எடுத்தோடனே டவுட் இல்லாமல் வச்சிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் பிரிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ரைட் லெஃப்ட் கரெக்டாக வருதா ஆம் ஹோல் டெப்த்து ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் சைடு வருதா அப்படிங்கிறத நல்லா பார்த்துட்டு அந்த நாச்சு வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வருதா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் ஸ்லீவை வந்து அட்டாச் பண்ணுங்கள் 
எப்போவுமே கிளாத் வந்து நீங்கள் லைனிங் எல்லாம் தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆம் ஹோல் வித்தியாசம் வரும் பாடியில் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம ஸ்லீவ் ரெடி பண்ணினதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸில் போட்டிருக்க அந்த தையலை வந்து கொஞ்சம் இழுத்து உடச்சி விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீனஸ் கிடச்சிரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஈவனாக வரும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நிறையா இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்லீவ் வந்து கொஞ்சம் பெண்டாக ரவுண்டாக வரனால ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் அதை இழுத்து உடச்சி விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ளவுஸோடைய ஆம் ஹோலுக்கும் ஸ்லீவோட ஆம் ஹோலுக்கும் வந்து அந்த நாச்சுக்கிட்ட வர்றது வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வரும் அதனால் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த தையலை மட்டும் உடச்சி விடுங்க கிளாத்தை வந்து இழுக்காதீங்க கிளாத்தை இழுத்துட்டிங்கனாவே இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் ரொம்ப பிசுறு வந்து டேமேஜ் ஆயிரும் அதனால் அந்த தையலை மட்டும் லைட்டாக இழுத்து இது பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த தையல் உடையிற சத்தம் கேட்கும் கட் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் அட்டாச் பண்ணும்போது ஸ்டிச்சஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக வருதா சுருக்காக வருதாங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஸ்லீவெல்லாம் வைக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த நம்ம ப்ளவுஸில் இருக்க ஆம் ஹோல் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்லீவில் இருக்க ஆம் ஹோல் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுருக்கமாக ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்கள் தையலை வந்து உடச்சி விட்டு வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஆயிரும் அதே மாதிரி ஷோல்டருக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்லிப் லாக் லென்த் வேணுமோ அதாவது கரெக்டாக ஷோல்டரில் ஒரு முக்கால் வாசி இருந்தால் போதும் அந்த அளவு வச்சு நீங்கள் ஸ்லீவில் ரெண்டாவது தையல் போடும்போதே வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லீவை வந்து ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் பரிமாண தையல் போட்டாச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் வந்து எல் எதுவுமே சுருக்கு இல்லாமல் கரெக்டாக இது பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து இடுப்பு சுற்றளவுக்கு வந்து நீங்கள் நீடில் மார்க் போட்டு வச்சுருக்கீங்க அந்த இதில் வந்து இப்போதைக்கு நான் ஒரு பேக் ஸ்டிச் மட்டும்தான் போடுறேன் ரெண்டு பக்கமும் அதுக்கப்புறமா வந்து தான் நான் சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணுவேன் இது எதுக்காக நான் பேக் ஸ்டிச் போடுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈவனாக மூணு ஸ்டிச்சு மட்டும்தான் நம்ம போடணும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தையல் போட்டுட்டிங்கன்னா அப்புறம் கடைசியாக அளந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன்றா பத்தாமல் போயிடும் இல்லையா எக்ஸஸாக வரும் மேக்ஸிமம் எக்ஸஸாக தான் வரும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு பேக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு தெரியும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தையல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு மூணு ஸ்டிச்சில் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு நிறுத்திக்கலாம் இப்போ அந்த வீ பட்டியை வந்து நம்ம விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேயுமே ஒரு அரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு எக்ஸஸாக வருது எப்படி தான் நம்ம கால்குலேஷன் போட்டு பண்ணினாலுமே மெட்டீரியல் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா அடுத்த ஸ்டிச்சு போடும்போது கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிச்சோட அளவு வந்து கரெக்டாக தெரியும் சைடில் நம்ம கஜ கஜன் நிறையா தையல் போட தேவையில்லை ஈவனாக மூணு ஸ்டிச்சு போட்டோம்னாவே நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்லீவுக்கும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் நாச்சு வந்து அந்த நீடில் மார்க் போட்டிருக்கிறத கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோலுக்கு வந்து பாடியில் இருக்க நாச்சஸ் மட்டும் கரெக்ட் பண்ணுங்க சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்லீவில் இருக்க நாட்ச் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்துடும் அது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைச்சிருப்பீங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த ஸ்லீவில் இருக்க நாச்சை எப்போவுமே பார்க்காதீங்க நமக்கு பாடி ஃபிட்டிங் தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் பாடியில் இருக்க நாச்சஸை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து நீங்கள் தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக வரும் நீடில் மார்க் ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல எப்படி லைன் பண்ணும் அதை விட கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி தான் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஈவனாக நம்ம மூணு தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ரெண்டு அளவுமே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரணும் கீழே இருக்க அந்த இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பட்டியோடது வந்து மேல் பக்கமாக தள்ளி விட்டுக்கலாம் டாட் இது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னாடி இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ரெண்டுமே ஈவனாக பேக் சைடு இருக்கிறனால அதை கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா ஒரே பக்கம் வைக்கலாம் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டிச்சஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக அதில் ஈவனாக போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து சைடில் எக்ஸ்ட்ரா சார் அவ்வளோ வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மெட்டீரியல் இருக்கட்டும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் விட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் அதை ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிவிட்டு மட்டும் நீங்கள் ஓவர்லாக் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இதுவுமே உங்களுக்கு நீடில் மார்க் போட்டிருக்கிறனால அதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வராது எப்படின்னாலும் மேக்சிமம் இடுப்பில் வர அளவுக்கு இதில் வித்தியாசம் எல்லாம் வராது கை சுற்றளவு அப்படிங்கிறனால எந்த ஜாயிண்ட்டு இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறனால உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாகவே வச்சு அந்த மார்க்கில் வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆம்ஹோலுடைய அந்த ரெண்டு இதுவுமே ஒரே பாயிண்டில் உங்களுக்கு வரணும் அந்த இடத்துல நாச்சு இருக்க இடத்துல மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு பேக் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இடம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரியாமல் இருக்கும் ஏற்கனவே போட்டிருக்க தையல் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பக்கத்தில் கரெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இடுப்பு சுற்றளவு கரெக்டாக வந்துடும் அடுத்த ஸ்டிச்சு வந்து நம்ம அதில் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம்ஹோலில் வர அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் நான் மேல் பக்கம் தான் திருப்பி விட்டுருக்கேன் பட்டியோடது வந்து நம்ம மேல் பக்கம் தள்ளி விட்டுருக்கோம் நான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்க டாட்டு சைடு டாட் வந்து மேக்சிமம் ஒவ்வொருத்தரும் போடுவோம் இல்லை போட மா ஒவ்வொருத்தர் போட மாட்டாங்க அதனால் அது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை மேல் பக்கம் இருந்தால் மேல் இப்போ ரெண்டு பக்கம் எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சுருண்டுட்டு மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது சுருண்டுட்டு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் உறுத்துற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து இதை நீட்டாக நெக்குக்கு வந்து ஹெம் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ப்ளவுஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்